Watu wengi wanaoanguka sana kwenye maisha na mara nyingi hawafiki mbali kimafanikio ni wale ambao hawajifunzi vitu vipya iwe kwa kusoma vitabu au kujifunza kwa wengine. Sasa nikwambie ipo faida kubwa sana ya kujifunza mambo ambayo watu wengi hawayajui au wanayachukulia tu kawaida au kwa juu juu. Ujue ikiwa husomi vitabu ni kweli unaweza kufanikiwa. Lakini hutaweza kufikia mafanikio yale ya juu sana. Kama uamini hili, jiulize kwa nini wote waliofanikiwa sana wanasoma vitabu? Wote, wote anzia taja levo zao, kina Bill Gates, wakina Modewich, wakina wewe wataje? Wote wote wanasoma. Kwa nini wote wanasoma? Kwa hiyo inaonyesha kwamba kama usomi, okay unaweza kufanikiwa kiubishi lakini utakuwa tu somewhere yani. Huwezi kwenda sana. Yaani utaishia tu kwenye mafanikio ya kawaida. Sasa katika somo la leo tunaangalia ni zipi hasa faida za kusoma vitabu. Karibu sana mimi naitwa SD Jumanne na hii ni Success Path. So tunakwenda moja kwa moja kutazama faida kumi unazoweza kuzipata kama ukiwa unasoma kitabu kila siku. Faida ya kwanza ni kukua kimafanikio kila siku na wataalamu wanaongelea ukwaji huo kwamba unakuwa kimafanikio kila siku kwa asilimia moja. Kwa hiyo waswahili wanasema pole pole ndio mwendo. Kwa hiyo ukiwa unasoma kila siku unajua nini kinatokea. Lakini kama unasoma zaidi unasoma sana na kutafakari unasoma na kuandika unasoma na kurudia inamaanisha unaweza kuwa unakuwa zaidi ya asilimia moja. Kwa hii imesemwa ni kwa mtu average ambaye anasoma tu mara moja vitu kwa kuvielewa tu mara moja, sawa sawa. Kwa hiyo ni, ni tofauti na mtu ambaye amekaa tu bila kusoma kitu chochote. Faida ya pili, ukiamua kusoma vitabu itakusaidia sana kuvunja baadhi ya tabia mbaya. Kuna zile tabia ambazo ni toxic ikija kwenye mafanikio. Kuna video niliitoa na nitaiweka tena kwenye description hapo chini inaongelea tabia saba unazotakiwa kuziacha ili kuweze kufanikiwa. So ndio kitu kama hicho. Kwa hiyo ukiwa mtu msomaji, ukiwa unasoma vitabu, vitakusaidia pia kuvunja tabia mbaya kama hizo ambazo zinakupelekea wewe kushindwa na mbadala wake kitabu kinakujengea zaidi tabia za mafanikio naturally bila kustruggle. Faida ya tatu, vitabu vinakuepusha au kukwepa kufanya makosa ambayo watu wengi wanafanya karibu kila siku kwenye safari zao za mafanikio. Kwa nini? Kwa sababu unaposoma ni kwamba unapata experience ya mtu ambaye ameshapitia vitu vingi, ameshajifunza vitu vingi, afu ameamua kukuletea vitu vyote ambavyo vinaweza kukusaidia kwa pamoja. Fikiria mtu ambaye amepata ame, experience ya miaka kama kumi kwenye maisha yake. Kwa hiyo knowledge yote ya miaka kumi ameamua kuiweka kwenye kitabu, lakini wewe unaweza ukaisoma. Kama unasoma kitabu kwa siku sita kama mimi, labda siku sita au siku nane unamaliza kitabu. Kama unasoma kwa ndani ya muda huo inamaanisha wewe ni kama una download knowledge ya miaka kumi ya mtu mwingine ndani ya siku nane. Just imagine. Kwa hiyo kama unarudia tuseme in 10 days unakisoma kitabu kizuri mara mbili au 12 days au wiki mbili kwa mtu mwingine. Unakisoma kitabu kizuri mara mbili kwa una unarudia una tena knowledge ya mtu ambayo ameiweka au ni knowledge ya miaka kumi unaweza kuipata for two weeks just imagine faida ya nne kusoma vitabu kunakupa hamasa ya nguvu sana ya kusonga mbele hususan katika ule wakati ambao unajiona unakosa hamasa yani kuna wakati ambao unaona unajisikia kukata tamaa basi nyakati kama hizi mara nyingi vitabu havinakupa nguvu sana kwa sababu ukianza kusoma kuna wakati unakuwa unahama unaingia kwenye zile story ambazo unasoma inakuhamisha kiakili kwa hata ukirudi baadaye kama ulikuwa na mawazo sana unakuta ndio njia sasa ya kuondoa yale mawazo kwa sababu mawazo haya kizidi sana au stress unahitaji kitu kingine kwenye mind ambacho kinaweza kika refresh kichwa chako ukakaa vizuri na kuweza kufikiria vitu ambavyo ni positive zaidi. Naam, kwa hiyo ukiwa unasoma vitabu, vitu kama hivi ni rahisi sana tu. Ukiwa unasoma lakini, <laughs> kwa ili uvione na kuvielewa inabidi uanze kusoma leo. Faida ya tano ni kwamba vitabu vinakupa uwezo zaidi wa wewe kuweza kujiamini na kuona kwamba kumbe na wewe unaweza kufanya kitu kwenye maisha yako kama watu wengine. Kwa mimi naamini kwamba tabia tu ya kusoma vitabu inakufanya uishi maisha yako mara nyingi zaidi. Maana yake nini? Kwamba wakati wewe unaishi labda Shinyanga au unaishi Mwanza au unaishi Dar es Salaam, Arusha, popote pale ambapo unaishi, ukiwa unasoma vitabu vya maandishi wengine wa sehemu nyingine, unasoma kuhusu mambo ya sehemu nyingine, it's like you are living that life too. Ni kama unaishi pia yale maisha kwa wakati huo. Kwa hiyo unapata experience za maeneo mengi, experience za watu wengi, huenda wewe haujafikia elimu ya hao waandishi wa vitabu. Huenda wao waandishi ni wamesoma vitu vingi kwa hiyo mara nyingi mwandishi ni elimu yake na uelewa wake ana usimplify kupitia kalamu anauweka kwenye karatasi kitabu ambapo wewe unasoma. Kwa imagine wewe hata haijalishi shule yako lakini ukiwa unasoma ni kwamba unanyonya una, una pia shule ya ule mtu. 
yote aliyoyajua kwa sababu kwanza yeye anakuwa amejua mengi lakini kama ameweka chujio amechuja yale ya msingi ndio amekuweka kwenye kitabu kwa hiyo lazima kupitia vitabu uweze kupata uwezo wa kujiamini na kuona kwamba kumbe nayo pia unaweza kufanya vitu mbalimbali mbali kwenye maisha kwa sababu kupitia kusoma vitabu unaweza ukasoma experience nyingi za watu wengi walio kwama walio faili walio faulu kwenye vitu gani ambao story zipo nyingi tu ambazo you can relate yourself to unaweza yani story zipo nyingi ambazo unaweza kujifananisha pia na kuona that could be me that is pure me naona huyo ni mimi kabisa hapo na mimi naweza kufanya hicho kitu why not faida ya sita ni kwamba kitabu kinaweza kukusaidia kutengeneza mfumo mpya wa maisha na ambao hata wewe uko nao mwanzoni yani hata wewe mwenyewe unakuwa unajishangaa kwa sababu unaona kila siku itwayo leo wewe unajiona ni mpya na nikwambie kitu kimoja labda ukianza kusoma vitabu katika utaratibu mzuri ambao tutafundisha baadaye kwamba Ukisoma kwa mwezi mmoja miezi miwili, ukisoma mwezi wa tatu, watu wanaokuzunguka, yani wataanza wanakushangaa tu, wanakuwa wanakushangaa katika maongezi yenu ya kawaida. Unaanza, yani maongezi yako tu yanabadilika naturally. Unakuwa una vitu ambavyo wao watakuwa wanasema tu, "Ah, bana jamaa na point." Au jamaa na misemo ambayo ni mizuri, yani imepangiliwa vizuri. Yani kuna vitu fao unakuwa unaongea, yani unakuwa tu mtu wa tofauti, lakini pia sio mshangao tu kwa watu wengine. Hata wewe mwenyewe unaanza kujishangaa pia. Na hii inakuja ukiwa kama unasoma kitabu huku unarudia unasoma yani unakimaliza afu unapata nafasi ya kurudia hakuna sababu ya kushindana na watu kusoma vitabu vingi kwamba ujisemi mimi nimesoma vitabu elfu moja haiwezi kukusaidia kichochote isipokuwa kirudie kitabu ambacho umekisoma kwani mimi naamini kitabu kimoja tu kinaweza kukubadilisha kimoja tu kinaweza kukubadilisha ask me Ninasema mtu ambaye anataka kujifunza kabisa yani jinsi ya usomaji nitakuwa na share kwa watu wengi hapa lakini kuna wale kwenda zaidi just ask me nitakwambia nitakuchagulia kitabu kimoja Afu nitakwambia jinsi ya kukisoma hicho kitabu. Kikiisha tunaendelea au tusafari. Kikiisha nitakwambia tukirudia hicho kitabu, huku naandika, afu wewe utaniambia. The secret about reading a good book for the second time, it's not that you'll see something in it that wasn't there before, but you'll find something about yourself that wasn't there before. Yaani kwamba siri ya kusoma kitabu kizuri kwa mara ya pili au ya tatu, sio kwamba utaona kitu au maneno kwenye hicho kitabu ambayo ukuyasoma mwanzo, si umekisoma chote, lakini utagundua kitu ndani yako. Something within yourself that wasn't there before. Kitu fulani ndani yako ambacho hakikuepo pale mwanzo. Hivyo ndio vitabu ndugu yangu. Faida ya nane, kitabu kinaweza kukusaidia wewe kufanya mabadiliko madogo madogo kila siku ambapo mwisho wa siku utakuja kushangaa unafika mbali sana kimafanikio. Kitu ambacho ingekuwa vigumu sana kukifanya bila kusoma kitabu au kupata source fulani ya knowledge ingekuwa vigumu sana lakini ukianza tu mwenyewe kusoma unaweza ukaanza taratibu pole 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 ndio mwendo, sio? Faida ya tisa, Vitabu vinaweza kukupa msukumo wa kurudi kwenye njia kuu hasa pale unapokuwa umetoka kwenye njia kuu na hii ni mojawapo ya faida kubwa sana ukijua kutoka kwenye njia kuu maana yake nini wewe labda ulishaya anza kujitambua unapenda biashara fulani kwamba unataka kuifanya biashara na unajua kwamba ukifanya biashara utafanikiwa lakini wakati unaanza kuifanya biashara mambo yanaanza kwenda kuna vitu ni distractions vitu fulani vinaanza kutokea vinakufanya unaenda astray vinakufanya tu unaacha kufanya zile ratiba zako za kila siku una vinakufanya sometimes au watu wengine wanatokea na mambo mengine unaanza kuwa unafanya vitu vingine unaanza kusahau lile lengo kuu ambalo ulikuwa umejiwekea sasa kwa mtu ambaye hana muda au hana utaratibu wa kuingiza kitu fulani maalum kichwani ni rahisi sana kuwa taken away na vitu ambavyo kama distractions vitu vya kutokea katikati yake na lile lengo sawa sawa inaweza ikawa ngumu kuielezea lakini inaeleweka kwamba kitabu kitakufanya uweze kufocus zaidi kwenye unachofanya hiyo ndo nimejaribu kuigeuza hii point kwamba kitabu kinaweza kufanya ufocus zaidi kwenye unachofanya kwenye lengo na kufikia mafanikio ambayo wewe unayadhamiria au unayataka hivyo ndo vitabu ndugu yangu faida ya kumi, vitabu vinaweza kukufanya wewe kuwa mtu wa kuchukua hatua zaidi kila siku kama ulikuwa unashindwa kuchukua hatua zamani au sasa hivi basi vitabu ni kitu ambacho kinaweza kukufanya hivyo. Mara ngapi nimekuwa nikisoma comments nyingi tu mtu ananiambia da bro yani mimi najipanga kabisa yani naamua kwamba sasa hivi naanza kulala mapema naanza kufanya hiki naanza kufanya hiki lakini leo tu nimesema naamua kulala mapema kwanza leo ndo nalala saa <laughs> Bro naamua kabisa kwamba sasa hivi nataka nianze kuamka saa kumi na moja kamili. Siku hiyo tu nikipanga ndio naamka saa nne asubuhi. Kwa hiyo ukiona soma vitabu itakusaidia kujenga kumbuka pointi iliyopita kwamba point ya tisa nimesema kwamba kitabu kinaweza kukusaidia kukurudisha njia kuu unapokuwa umetoka. Na hii unaona kwamba kitabu pia kinaweza kukufanya uwe mtu wa kuchukua hatua zaidi. Kwa hiyo katika kuchukua hatua ni kwamba yale mambo ambayo ulikuwa unaweza ukapanga na yakawa magumu kuyafuatilia. Sasa ukiwa unasoma vitabu kwa sababu kitabu kinaweza kukufanya kwa unaweza kufuatilia mambo madogo madogo. Kumbuka sababu ya nane msema faida ya nane kitabu kinaweza kukusaidia kufanya
kufanya mabadiliko madogo madogo kila siku. Kwa hiyo katika ukiunganisha sasa vyote mabadiliko madogo madogo kila siku, ukitoka njia kuu kina kurudisha njia kuu. Na faida ya kumi nimesema inaweza kukufanya ukawa mtu wa kuchukua hatua zaidi kila siku. Hizi ndio faida kumi za kusoma vitabu ambazo kwa uchache nimeona ni zishare hapa leo zipo nyingi sana kwa sababu nimeamua kuhamasisha sana kuhusu vitabu nafikiri nitaendelea kuja tena na topic kama hizi baadaye kwa siku zinazokuja usoni kwa hiyo kwa leo naomba ni share hapa tuzipitie kwa makini zisikilize kwa makini usisikize mara moja sikiza tena baadaye tena na tena ukipenda video wakati mwingine ni vizuri kama hii una download unakuwa nayo asubuhi unapoamka pale unasikiliza unapata neno zuri kama hivi inakufanya unakuwa focused zaidi kwa hiyo una, unakuwa hautoki kwenye ile lengo yani hautoki njia kuu unajua kwamba ili niendelee kuwa smart atili niendelee kuwa positive na kuwa mtu wa kuchukua hatua basi nahitaji kusoma vitabu kitabu gani hizo ndio issue sasa za kunioleza kitabu cha aina gani usikuanze nacho na usome vipi hizo ndio issue za kunioleza na unahitaji kitabu vitabu vipo kuna baadhi ya vitabu vipo so just text me kutakuwa kuna mawasiliano chini kwenye description pamoja na linki ya ya, ya ya video nyingine ambazo zinahusiana na somo la leo kama ile mambo kumi, mambo saba ya kuacha ili uweze kufanikiwa pia nitakuwekea mambo kumi ya watu wenye mafanikio so karibu sana mimi naitwa Esden subscribe kama ni mpya hapa alafu bonyeza alama ya kengele pale pembeni ili uweze kuona kila content mpya nikitoa kila wiki kila siku kwa sababu content zipo nyingi na masomo inaendelea ni hivi hivi tu taratibu naamini uzitoa wake ni mkubwa sawa sawa So stay put stay close remember each one teach one so go teach somebody good night